السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنم دورم اور திருமறை குர்ஆன் வசனத்தின் விளக்கத்தை அறிந்து வருகின்றோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்றைய தினம் நாம் பார்க்க கூடிய அத்தியாயம் 54வது அத்தியாயத்தில் 25வது 26வது வசனம் நம்மிடையே இவருக்கு மட்டும் அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளதா இல்லை இவர் கர்வம் கொண்ட பெரும் பொய்யர் என்றனர் யார் கர்வம் கொண்ட பெரும் பொய்யர் என்பதை நாளை அறிவார்கள் என்று இந்த ஐம்பத்தி நாலாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் சமூக சமுதாயத்தினுடைய அந்த மக்கள் அவர்களுக்காக அனுப்பப்பட்ட அந்த தூதர்களை அந்த தூதர்கள் குறித்து அவர்கள் எதுபோன்று அவர்களை எண்ணம் கொண்டிருந்தவர்களாக எப்படி கருதி கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை அல்ல அந்த வசனத்தில் தெளிவுபடுத்துகிறான் அவர்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அவர்களிலிருந்து ஒரு தூதரை அல்லாஹ் தேர்வு செய்கின்றான் அந்த தேர்வு செய்யப்பட்ட அந்த தூதர் குறித்து இவர்கள் சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் நம்மளிடையே இருக்கக்கூடிய இவருக்கு மட்டும் அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளதா இப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவுரை அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்விக்குறியை வைத்து இல்லை இவரை இப்படியெல்லாம் பேச வைத்தது எது என்றால் இவர் கர்வம் கொண்டு ரொம்ப இவருக்கு வந்து கர்வம் கொண்டு ஆணவம் கொண்டவர்களாக சொல்லுவாங்கள ஆணவம் கர்வம் இந்த மாதிரி இதுபோல கர்வம் கொண்டு தான் இவர் பெரும் பொய்யராக இருக்கிறார் என்று அந்த மக்கள் அவர்களுடைய அந்த சமுதாயத்து மக்கள் அந்த தூதர் குறித்து அவர்கள் இப்படி சொல்கிறாங்க அல்ல அடுத்த வசனத்தில் அவர்களுக்கு பதிலாகவும் சொல்கிறான் யார் கர்வம் கொண்ட பெரும் பொய்யர் என்பதை நாளை அறிவார்கள் நாளை என்றால் மறுமை நாளில் எல்லோரையும் ஒன்று திரட்டக்கூடிய அந்த நாட்களில் அல்ல ஒருவொருத்தருக்கும் தீர்ப்பு வழங்கக்கூடிய நாட்களில் உங்களுக்கு யார் கர்வம் கொண்டவர்கள் என்பதை நான் அறிவிக்க இருக்கிறேன் அப்படின்ற வகையில் அல்ல பதிலாக கொடுக்கக்கூடிய வகையில் இந்த வசனத்தை சொல்கிறான் அப்போது இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் பெறக்கூடிய படிப்பினை என்னவென்றால் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடியதை அல்லாஹ் மட்டும்தான் அறிவான் இவர்கள் சொல்கிறாங்க அந்த தூதர்கள் குறித்து நீங்கள் ரொம்ப கர்வம் கொண்டவர்களாக இருக்கீங்க பெரிய பொய்யராக இருக்கீங்க இப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அனுப்பப்பட்ட அந்த தூதரை பொய்ப்படுத்தி அவர்களை நம்பாமல் அவர்கள் குறித்து சில குற்றச்சாட்டுகளையும் சுமத்துறாங்க அப்படி சுமத்தக்கூடிய நேரத்தில் அவர்கள் குறித்து சொல்லும் போது அவர்கள் அப்படிப்பட்ட நபர்கள் இல்லை நீங்கள் தான் கர்வம் கொண்டவர்களாக நீங்க பெரிய பொய்யர்களாக இருக்கீங்க நாளைக்கு என்னிடத்தில் வருவீங்க இல்ல அப்போ உங்களுக்கு யார் கர்வம் கொண்டவர்கள் பொய்யர்கள் என்பதை நான் இப்ப காட்டுறேன் நீ அறிவீர்கள் என்று அல்ல பதில் அளிக்கிறான் அதே போன்று இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் அல்ல சொல்றான் நம்மை சேர்ந்த ஒரு மனிதரையா நாம் பின்பற்றுவோம் அப்படி செய்தால் வழிகேட்டலும் சிரமத்தில் ஆகி விடுவோம் என்று இந்த வசனத்தில் அந்த தூதரை பொய்யர்களாகவும் கர்வம் கொண்டவர்களாகவும் சொல்றாங்கல்ல நம்பாமல் இறை தூதரை நம்பாமல் புறக்கணிக்கக்கூடிய இந்த சமூகத்து மக்கள் அவர்கள் முன்னாடி அதை வசனத்தில் எப்படி சொல்றாங்கன்றதையும் நல்லா சொல்லி காட்டுறான் இவர்கள் தனி நபரை பின்பற்றினால் அவர்கள் வழிகேட்டில் கொண்டு போய் விடுவோம் நம்ம சிரமத்துக்கு ஆளாகி விடுவோம் என்பதை உணர்ந்து சொல்றாங்க எப்போ எந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலையுஸ்லாம் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்களையே நாம் அறியாமை காலத்து மக்கள் என்று அப்படிப்பட்ட மக்களாக வாழ்ந்தார்கள் என்று நம்ம சொல்றோம் அப்படிப்பட்ட மக்களாகத்தான் இருந்தார்கள் இவர்களுடைய இந்த சமுதாயத்து மக்கள் இன்னும் இதையெல்லாம் பின்னோக்கி எந்த அளவுக்கு இவர்கள் அறியாமை காலத்து மக்களாக இருந்திருப்பாங்க இன்னைக்கு நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாட்கள்ல அல்லாவை பற்றியும் அல்லாவுடைய தூதரை பற்றியும் அல்லாவை நம்புவதில் எந்த ஒரு சிரமம் இல்லை ஏனென்றால் உலகத்தை பார்க்கலாம் வானத்தை எப்படி வந்து அல்லா வந்து ஒரு தூண் இல்லாமல் படைத்திருக்கிறான் இந்த பூமியை எப்படி படைத்திருக்கின்றான் இது போல இன்னும் பல அறிவியல் சான்றுகளை நம் கண் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தி இதனுடைய படைப்பாளன் யார் என்று சிந்தித்தால் இந்த பூமி வந்து சீராக இயங்கி கொண்டிருக்கிற இதை ஒருவனால் மட்டும்தான் சீராக இயக்க முடியும் 
இதற்கு வல்லமை படைத்தவன் அவன் ஒருவன்தான் என்பதை இப்படி அறிவியல் சான்றுகள் மூலமாக நம்ம நம்பலாம் இதுல வந்து நம்பல வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமானது கிடையாது ஆனால் அந்த காலத்து மக்கள் அவர்கள் இறைவனை நம்ப வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு கண் முன்னாடி சான்றுகள் கொண்டு வந்து காட்டினா தான் நம்புவாங்க அதே போலதான் ஒவ்வொரு தூதருக்கும் ஒரு அற்புதத்தை வழங்கி ஒவ்வொரு சான்றுகளை முன்னாடி அல்லா கொண்டு வந்து வைப்பான் அப்படி இருந்தும் நம்பாத மக்கள் இப்படி அறியாமை காலத்து மக்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இவங்க சொல்றாங்க நாங்கள் வந்து நம்புறதா இருந்தா ஒரு தனி மனிதரையா நாங்க நம்புவோம் அப்படி அந்த ஒரு தனி மனிதரை நாங்கள் நம்புனா நாங்க வலிகேட்டுல போயிடுவோமே நாங்கள் ரொம்ப சிரமத்துக்குள்ளாயிடுவோமே என்பதையும் கூட அந்த அறியாமை காலத்து மக்கள் கூட எந்த அளவுக்கு விளங்கி வைத்திருக்கிறாங்க தனி நபரை பின்பற்றினால் அது வலிகேடு அதுல வழி தவறி விடுவோம் அதுல சிரமத்துக்கு உள்ளாகுவோம் என்பதை அறியாமை காலத்து மக்கள் கூட அறிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு இவ்வளோ நவீன உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் எந்த அளவுக்கு மார்க்கத்தை விளங்கி வைத்திருக்கக்கூடிய நாம் இன்னைக்கு பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு உலகத்தில் பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் அரசியல் கட்சிகளை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு பெரிய கட்சிகளாக இருப்பாங்க ஏதோ ஒரு பிரிவினை ஏற்பட்டால் அதன் பக்கம் ஒரு நபர் குறித்து போகக்கூடியவர்களை பார்க்குறோமா இல்லையா ஒரு இயக்கங்களை கட்டி அமைத்து செயல்படுவார்கள் அந்த இயக்கங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் பிளவுபட்டால் அந்த தனி நபரோடு அந்த முகத்தோடு எத்தனை பேர் போகிறாங்க உலக ஆதாயத்திற்காக போகக்கூடியவர்கள் தனி நபருக்காக போய் உலக ஆதாயத்தை அடைந்து விடுவார்கள் ஆனால் அல்லாவையும் அல்லாவுடைய தூதரை நம்பி மறுமைக்காக வாழ்ந்துருக்கக்கூடிய நாம் ஒரு தனி மனிதருடைய மோகத்தில் ஒரு தனி மனிதருடைய வழியை பின்பற்றினால் எப்படி என்பதை நாமும் அறிந்து வைக்காமல் இருக்கிறோமே இந்த காலகட்டத்தில் அறியாமை காலத்தில் இந்த மக்கள் அறிந்து வைத்திருக்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதரை ஏற்றுக்கொள்ளாத மக்கள் அறிந்து வைத்திருக்கிறாங்க அல்லாவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாவுடைய தூதரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் இறை வேதத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் மறுமை நாள் ஒன்றை நம்மளை நாம் சந்திக்க இருக்கின்றோம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட நபர்கள் இதை யோசிக்காமல் ஒரு தனி மனித மோகத்தோடு போய் வலிகேட்டில் போய் நிற்கிறாங்களே சொல்லக்கூடியது உண்மையா சொல்வதெல்லாம் அதில் ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கின்றதா என்பது கூட ஆராயாமல் இப்படி மோகத்தோடு போய் இருந்து அவர்கள் சொல்வதெல்லாம் ஒருத்தர் போட்டு காட்டுறாரு எந்த அளவுக்கு நாங்கள் அவரை நம்புவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அளவுக்கு முத்தி போயிடுச்சு ஒரு ஜீரோ 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 போட்டு அது எத்தனை கோடின்னு கூட கணக்கு பண்ண முடியல இத்தனை பெர்சன்ட் நம்ம சொன்னாலும் நாங்கள் அவர் குறித்து வந்து நம்ப மாட்டேன் நீங்கள் சொல்வதெல்லாம் பொய் இப்படின்னு ஒரு தனி நபர்கள் குறித்து அப்படிப்பட்ட ந நிலையில் மார்க்கம் சொல்லியிருக்கா அப்படிப்பட்ட நிலையில் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் இருந்திருக்காங்களா அல்லா வந்து தூதர்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் தூதர்களை தேர்ந்தெடுத்திருந்தாலும் அந்த தூதர்கள் என்பது மனிதர்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருந்தாங்களா நபீலா சல்லல்லா சொல்ல வரலாறு வரலாறுகளை எடுத்து பார்த்தா தெரியுமே ஒரு கண் தெரியாத சஹாபி வராங்க அந்த கண் தெரியாத சஹாபி இடத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் கடுமையாக நடந்து கொண்டார்கள் உடனே அல்லா வந்து வகை செய்து எது இறக்குறான் கடுமை காட்டினதை கண்டிக்கிறான் அவர்களுக்கு தெரியாத அல்லாவுடைய தூதருக்கு அப்படிப்பட்ட மனிதர்களாக இருந்தார்களா எப்பேற்பட்ட குணம் அதிசயம் உள்ளவர்களாக இருந்தாங்க அல்லா அவர்களுடைய அந்த பண்புக்கு சான்றளிக்கிறான் நீங்கள் மக்களிடத்தில் கடுமையாக நடந்தீர்கள் என்றால் இந்த மக்கள் விரண்டு ஓடிருப்பார்கள் மாறாக என்னுடைய அருளின் காரணமாக நீங்கள் மக்களிடத்தில் நளினமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அல்லா வந்து அந்த தூதருக்கு சான்றளித்த அந்த தூதர் அவர் கூட ஒரு சில நேரங்களில் வந்து மக்கள் மத்தியில் நடக்கும் போது முகம் சுழித்தவர் கடுமை காட்டக்கூடியவர்களாகவும் தவறுழைக்கக்கூடியவர்களாகத்தான் மனித ஒரு பண்புக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக இல்லை தூதர்கள் ஆனால் தூதர்களுக்கெல்லாம் அவர்களுடைய விஷயங்கள் எடுத்து பார்த்தா இன்னைக்கு நாம் கால் தூசி பெற மாட்டோம் ஆனால் மனிதர்கள் தனிமோகம் என்பது அந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதரை மதிமயக்கி வைத்திருக்கிற அப்போ இந்த வசனம் வந்து அந்த சமுதாயத்துடைய மக்கள் எப்பேற்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்தும் அந்த காலகட்டத்தில் கூட தனி மனிதனை பின்பற்றுவோம் என்றால் அதில் வந்து நாங்கள் வழிகேட்டில் போயிடுவோம் சிரமத்துக்கு ஆளாகி விடுவோம் இப்படின்னு இந்த வார்த்தையை சொல்றாங்க இந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டு தான் 
அவர்கள் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கர்வம் அவர்கள் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆணவம் அந்த ஆணவம் தான் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட அந்த தூதரை அவர்கள் நம்பாமல் மறுத்தது உன்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய நான் அறிவேன் ஏன் என்னுடைய தூதரை நீ நம்ப மாட்டேன்ற தெரியுமா உன் உள்ளத்தில் ஒரு கர்வம் இருக்கு எங்களோடு இருக்கக்கூடிய இவருக்கு மட்டும் பெரிய அறிவு வளர்ந்துருச்சா இப்படின்ற ஒரு கர்வத்தினால தான் நீ அவரை நம்ப மாட்டேங்கிறாய் இதே கர்வத்தை நாளைக்கு என்னிடத்தில் வருவேல்ல அப்ப காற்று அப்படின்னு சொல்லி அல்ல அந்த வசனத்தில் குறிப்பிடுகின்றான் அப்ப உள்ளத்தை அறியக்கூடியவன் அல்ல மட்டும்தான் அல்ல அறிந்து நாளை மறுமை நாளில் அதை கொண்டு வந்து காட்டுவான் நம்மளுடைய கண் முன்னாடி இன்னைக்கு எப்பேற்பட்ட கர்வமாக திரிந்தாலும் அறிவு வழங்கப்பட்டது அழகு வழங்கப்பட்டது பணம் வழங்கப்பட்டது பதவிகள் வழங்கப்பட்டது என்று ஒரு மனிதன் இங்கே திரிந்தான் என்றால் எந்த வகையில் அவன் கர்வம் கொண்டிருந்தாலும் அந்த கர்வத்திற்கு அல்ல மறுமை நாளில் தீர்ப்பளிக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் அதே போல இந்த தனி மனித வழிபாடு என்பது ஆபத்தானது என்பதை உணர்ந்து கொண்டு நாம் நம்முடைய மறுமை வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இன்று ஒரு இறைவு சினத்தை நிறைவு செய்கிறேன் வாகிர்தவன் அலமதுல்லா அஸ்லாம் வலைக்கம்